Нанесен удар по первым северокорейским войскам на линии фронта. Лавров готов к диалогу с Западом, а в Беларуси стала известна причина массовых задержаний и обысков. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Люди в обмен на рис и технологии. Что будет, когда первая партия военных из КНДР погибнет на линии фронта? Детали удара по войскам Ким Чен Ина под Курском. Россия готова говорить с западными лидерами. Внезапное заявление Лаврова и требования Москвы. Чего хочет Кремль? Молдова с новым старым президентом. Как, несмотря на попытки РФ сорвать выборы, победила Майя Санду? Что сказала после победы? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Киев ожидают ежедневное отключение электричества до 20 часов на фоне постоянных российских атак. А сама Украина сталкивается с самым тяжелым зимним периодом из-за надвигающегося дефицита электроэнергии. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на директора Центра исследований энергетической отрасли и советника правительства Украины по вопросам энергетики Александра Харченко. Он уточняет, что длительные блокауты могут быть, если Россия продолжит бить по энергообъектам Украины. В материале издания также говорится, Говорится о том, что Украине необходимы дополнительные системы ПВО для защиты энергетической инфраструктуры. Помимо этого, Киеву для изменения ситуации на фронте необходима дополнительная, а главное, своевременная поставка вооружения западных партнеров. Об этом в интервью «Нехта» сказал известный военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», который более 10 лет занимается анализом ситуации в период российско-украинской войны, Александр Коваленко. Он также рассказал, на каких направлениях армия РФ в в ближайшее время сосредоточит свое наступление. В ближайшее время российские оккупационные войска будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы захватить Курахова, полностью оккупировать южный фланг Курахова с выходом на Дачное и формирование южного фланга Покровска. До конца этого года российские оккупационные войска будут планировать уже начало основной фазы наступления на Покровск. То есть для них это является приоритетом. Сначала закрывают вопрос Букурахова, затем открывают уже наступление на Покровск. Для них также до конца года стоит задача формирования условий для продвижения на Купинск, охват Купинска, и они на это будут по лиману Купинской оси сосредоточены. А на юге для них до конца года стоит задача полностью вернуть под свой контроль те территории, которые они потеряли в ходе нашего контрнаступления в 2023 году в Запорожской области. В России заявляют об аресте замначальника тыла Росгвардии по делу о взятке. Об этом сообщают источники государственных пропагандистов. За решетку военным судом отправлен Мирза Мирзаев. Телеграм-канал Мэш тем временем сообщает, что 52-летний генерал-майор Мирзаев требовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 миллионов рублей. Это практически полтора миллиона долларов. Кроме того, якобы угрожал разорвать контракт стоимостью 480 миллионов – если денег не будет. Опять же, по данным МЭШ, поставщик согласился дать взятку генералу и даже перевел средства через посредника. Напомню, как ранее рассказывала команда «Нехта», сейчас, как в России, так и в Украине, одной из главных тем для обсуждения являются коррупционные скандалы в период войны. В нашем телеграм-канале ранее мы проводили опрос, что же делать с коррупционерами, взяточниками и всеми, кто наживается на войне. Вы, наши подписчики, как Телеграма, так и Ютуба, поддержали два варианта – это арест и конфискация всего наворованного, а также смертную казнь. Европейские лидеры продолжают поздравлять Маю Санду с победой во втором туре президентских выборов. Результат подсчета голосов говорит о том, что действующий президент была переизбрана на второй срок. Изначально на участках внутри страны ее опережал пророссийский кандидат Александр Стояногла, но на заграничных участках была рекордная поддержка именно Санду. Выборы проходили достаточно спокойно, но в Кишиневе заявляли о разного рода фальсификациях и так называемых каруселях в день выборов. В Молдове 
сообщали, что Россия вливала невероятное количество сил и средств для дестабилизации ситуации на выборах в стране и пыталась привести к власти своего кандидата, но потерпела поражение. Выбор граждан Молдовы Санду прокомментировала так. Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы. Грязные деньги, незаконная покупка голосов, вмешательство в избирательные процессы враждебных сил извне страны и преступных группировок. Ложь, сеющая ненависть и страх в нашем обществе. Наш народ объединился, и свобода, и граждане победили. Мир и надежда на лучшую жизнь восторжествовали. Молдова. Ты шагнула в будущее. Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Северокорейские войска уже почувствовали на себе, что такое настоящая современная война. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщает, что первые военные КНДР попали под обстрел в Курской области. Больше деталей в ЦПД не озвучивают, но вероятно, что удар по северокорейцам нанесла Украина, которая готовилась к присутствию иностранных войск на линии фронта. Тем временем Корея Хералд, одно из ведущих новостных изданий, в Южной Корее со ссылкой на Институт стратегии нацбезопасности и аналитический центр национальной разведслужбы пишет, что Москва получает дополнительную живую силу в виде северокорейцев в обмен в том числе и на рис. Конечно же, Пхеньян за поставку людей получит еще и военные технологии. Известно также, что каждому северокорейскому солдату, отправленному воевать на стороне России, будет выплачиваться ежемесячная зарплата в размере 2000 долларов. Производимых в Северной Корее 4 миллиона тонн зерна на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно для полного обеспечения страны продовольствия. Если Россия предлагает 600-700 тысяч тонн риса, это покроет более половины от годовой потребности Северной Кореи. Напомню, что согласно данным разведок, в РФ будет отправлено от 10 до 12 тысяч северокорейцев. Первые уже попали под обстрел. Что же будет, когда военные КНДР погибнут на линии фронта или попадут в плен? Как долго Пхеньян может отправлять своих людей на убой ради риса и технологий? Эти темы мы также обсудили с военно-политическим обозревателем. Говорить об общей эффективности северокорейских военных не приходится. Она в реале находится на достаточно высоком уровне и следует ожидать каких-то масштабных прорывов. Но если это количество, общее количество сконцентрировать на одном направлении, то произойдет дисбаланс наличия там людского ресурса. Поскольку ну, Российская Федерация с учетом интенсивности ведения боевых действий в Украине и с учетом интенсивности расходования личного состава, она не может обойтись только одной партией от Северной Кореи. Поэтому будет, я думаю, и вторая, и третья, даже четвертая волна. То есть это не первая и не последняя. Как минимум до 2025 года мы увидим еще отправку северокорейских военных в той или иной ипостаси с тем или иным функционалом, там инженерные войска или какие-то механизированные корпуса, подразделения из состава механизированных корпусов. Лавров обрушился с критикой на Запад, а после заявил, что Россия готова к диалогу с лидерами западных стран. Но опять Москва ставит условия, при которых готова говорить и выстраивать отношения. Глава российского МИДа внезапно вспоминает о честности и балансе интересов. Хочу особо подчеркнуть, что мы не закрываемся от диалога с Западом. Хотя необходимые выводы из того... Как западные соседи в одночасье отказались от своих обещаний и обязательств, от всех договоренностей с нами, какие продемонстрировали манеры и как подорвали доверие к себе, эти выводы мы, конечно же, сделаем. Если и когда они созреют до того, чтобы возобновить контакты и выстраивать отношения на принципах взаимоуважения и честного баланса интересов, ну тогда и будем определяться в отношении того, как к таким предложениям относиться исходя из наших национальных интересов, а не тех хотелок, которые мы периодически слышим из западных столиц. Что думаете об очередном требовании и готовности России к диалогу с Западом, который, по мнению Кремля, хочет победы над РФ и ее ослабления? Напишите свое мнение в комментариях. 
Семья Лукашенко продолжает вытягивать деньги из государственного предприятия автогиганта «БелАЗ». Объединение бывших силовиков Беларуси «Белпол» опубликовало свой третий фильм расследования о схемах режима Лукашенко, которые годами приносят просто колоссальные деньги частным лицам, но не госбюджету Беларуси. Коррупционная паутина, которую сплел Лукашенко, обогатила в том числе и его на миллиарды долларов, сообщает «Белпол». Итог. 5,5 миллиардов долларов США. Вы вдумаетесь в эту сумму в карманах дилеров, прямо связанных с кланом Лукашенко, осело 5,5 миллиардов долларов США. 5,5 миллиардов, которые не дошли до государственного бюджета. Конечно, не все эти деньги остались в семье. Чтобы схема работала, нужно делиться. Но сумма-то внушительная. Когда кто-либо говорит вам, что санкции это плохо, мол, они толкают страну в лап России, они ведут к обнищанию наших предприятий или от санкций страдает простой рабочий, и надо срочно просить мировое сообщество вкладывать деньги в Беларусь, в белорусский бизнес, то покажите им эти документы. Простой рабочий, токарь, фрезеровщик не имеют никакого отношения к тем деньгам, о которых мы рассказали в своих фильмах. Волна массовых задержаний и обысков в Беларуси, которые устроили силовики Лукашенко, связана с делом о так называемом заговоре или же действиями, совершенными с целью захвата власти. Об этом пишет правозащитный центр «Весна». 31 октября и 1 ноября КГБшники трясли людей по всей республике. Часть белорусов была задержана и сейчас находится за решеткой. Часть вышла на свободу в качестве свидетелей по уголовному делу. Известно, что некоторым задержанным задавали вопросы о дворовых чатах, которые были особенно популярны в послевыборное время, сообщает «Весна». Напомню, как ранее рассказывала команда «Нехта», правозащитники называли массовые задержания граждан республики в последние недели спланированной кампанией силовиков с целью запугивания перед так называемыми выборами в Беларуси. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.